ओके टुडे आई एम स्टार्टिंग योर चैप्टर फाइव इन योर आवर लास्ट क्लास वी आर स्टार्टिंग अबाउट द बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट नहीं पड़े इर आगे दिन एंड एथिकाली रेसपन्सिबिलिटी एक अर्गानाइजेशन कार सेक्टर की क्यों रेसपन्सिबिलिटी आर्गानाइजेशन थे कौन कौन एमप्लय की क्यों रेसपन्सिबिलिटी आज है उ लार्न इट इन आवार लास्ट क्लस लास्ट क्लस एमप्लय परसपेक्टिव के पढ़े बिफोर स्टार्टिंग आवार क्लस आई एम प्लानिंग टू टक अबाउट योर भिडियो प्रेजेंटेशन अभी अपन भिडियो प्रेजेंटेशन दिए प्रिभिया क्लसगुल डिटेल्स कथा बाट इन क्लस आबादा के डिटेल्स दीची जो भिडियो रेकर्ड करते हे अपारा ये पे जा अपन भिडियो प्रेजेंटेशन टपिकटा दिए डज एंड डजेंट एट आईओएस एथिकाली अपनारा एथिकाली अपन इूनिवार्सिटर भरे कि पारबें ना ये क्योंकि एम ना जो इूनिवार्सिटी की करते कि करते इट्स नट दैट आपनी एज अ स्टूडेंट व्हाट यू कैन डू व्हाट यू कैन डोट इनसाइड योर इूनिवार्सिटी एज अ स्टूडेंट आनी कि करते करते लाइक एज अ स्टूडेंट अपना निश्चय एक्साम हमें कपि कराटे अलाउ ना सो एज अ स्टूडेंट अपनार प्लानिंग जाना फेयर एक्साम फेयर एक्साम देव एन आपनी जो एक इूनिवार्सिटी नकल करते चान से एथिकाली हा और एक एक्साम्पल दीछिल लास्ट क्लस से आनी लिफ्टे उठबें अपनारा चाहले कि करते सबा मिले झमेला गादा गादी को उठे जो पर ये होते एक प्रसिडियर और आक प्रसिडियर होते किऊ मेनटेन करा सरियलि एक जन एक जन कर लिफ्टे उठा जो ये इूनिवार्सिटी करते करते रईट आरो जो एक्साम्पले जाए जमन स्मोकिंग इनसाइड इूनिवार्सिटी अपनी स्मोकिंग करते आपनी कि करते एज अ स्टूडेंट यू कैन डू दिस रईट सो ये एथिकाली एक इूनिवार्सिटी एरक अनेक क्ज आ जो अपनी करते पर आर कि आनी करते सो हमें जो एज अ स्टूडेंट को क्यागुल्लो अपनी इनसाइड इूनिवार्सिटी करते पर क्यागुलो अपनी इनसाइड इूनिवार्सिटी करते पर ना से आपनारा फाइव मिनिट्सर भिडियो प्रेजेंटेशन के देवें ग्रुप मेम्बर मैक्सिमाम दिए फाइव मेम्बर यू कैन डु इट एज अ सोलो अपनारा चाहले एकाओ करते जन करते तीन जन नहीं करते दैट्स आप टू यू एखे को इश्यूज नहीं दैट्स टोटाली आप टू यू जे कय मन चाहिए मेम्बर तक करते प्रेजेंटेशन पाँच मिनिटर एक भिडियो प्रेजेंटेशन के देवें नट मोर दैन फाइव मिनिट्स जो एक टपिक धरबें एक्साम्पल बी बार बार जो बोलते से धरें आपनी जो करते लिफ्टे उठल लिफ्टे उठार समय आपनी हम क्या उठते सबा मिले गादा गादी को उठे जो पर प्रथम देखाते पर नेगेटिव सैड एरपर देखाते पर ना ये करते पजिटिवटा कि करते एक किऊ मेनटेन कर उठते परि ये हमें इनसाइड इूनिवार्सिटी करते दू तीनटा बेसिकाली एक्साम्पल दिल आपके एगुल दीते हैं बेपार्ट एरक ना अपन के बोले निजे क्रिएटिविटी के अप्लाई करते जे जो तो बेटार पड़ें डिफरेंट डिफरेंट टपिक नहीं क्ज करें से बस नाइस लागे और आकटा जिन से आपन मिनिमाम पाँचटा कन्टेंट रखते हैं एखे अपन टेन पार्सेंट इट उल कैरिज इच कैन इच कन्टेंट उल कैरि टू पॉइंट दैट मीस अपन पाँचा कन्टेंट कन्टेंट थक कन्टेंट मान हो लिफ्ट एक कन्टेंट होते स्मोकिंग एक कन्टेंट होते एक्सामे कपि कराटा एक कन्टेंट एक कन्टेंटर नेगेटिव सैड जो अपनी करते पर ना सेम कन्टेंटर पजिटिव सैड जो अपनी करते पर इनसाइड इूनिवार्सिटी एटार नहीं हे अपारा भिडियो प्रिपेयर करबें आर यू क्लियर ओ और एक जिस भिडियो डेफिनेटलि इनसाइड इूनिवार्सिटर भरे कर बहरे करते पर ना और जो करब ट्राई टू व्यार योर आईडी कार्ड और किचू कारो को क्वेश्चन आरोप कथा जो पाँचजें पाँच जन ही हम एक ही साथ भिडियो थका सम्भव ना होते से क्षेत्र में जो करते एक जन कैमा धरे रखबें बाकी चार जन एक्टिंग कर लें एक जन कैमा धरे रखल बाकी तीन जन एक्टिंग कर लें आर जो नेगेटिव एक ही कन्टेंटर नेगेटिव देखा चाहिए तक और एक जन कैमरा धरलें धरे बाकी तीन जन एक्टिंग कर लें ये अपनारा चाहले चेन्ज कर भिडियो करते यहाँ को प्रब्लेम नहीं एक क्वेश्चन रेज है जो है लैंगुएज मिस हमें बांगल् बोलते हैं इंग्लिशे बोलते हैं इट्स फुल फ्रीडम अपन हाथे अपना जो मन करें इंग्लिशे करबें करें 
আর যদি মনে করেন যে না বাংলাটা বলতে গেলে অনেক সুন্দর করে বলতে পারবো করেন কিন্তু আমি মেইনলি ফোকাস করব এখানে আপনাদের কন্টেন্টগুলোর উপর আমি আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ফোকাস করব না এখানে আমি ফোকাস করব কন্টেন্টগুলোর উপর যে আপনি ঠিক কন্টেন্ট দিচ্ছেন নাকি কিছু কোয়েশ্চেন পাচ্ছি এই রিসেন্টের মধ্যে সেটা হচ্ছে যে মিস আমরা কি ইউনিভার্সিটির কোনটা করা উচিত সেটা দেখাবো ইউনিভার্সিটি কি করবে কি করবে না সেটা বলবো না ইউনিভার্সিটির দোষ গুণ আপনাকে আমি বের করতে ভুলি নাই আমি বলছি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আপনি এথিক্যালি কি করতে পারবেন কি করতে পারবেন না ইনসাইড ইন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি কি করতে পারে কি করতে পারে না এই কোয়েশ্চেন আমার কাছে ফ্রিকুয়েন্ট আসতেছে আমি ইউনিভার্সিটির কথা বলি না আমি বলেছি অ্যাজ আ স্টুডেন্ট আপনি ইনসাইড ইউনিভার্সিটি কি এথিক্যালি করতে পারবেন কি পারবেন না और एक कथा बोले से प्रथम स्लाइडा निजे नाम आईडी मेन्शन कर तपर भिडियो स्टार्ट करब अदारवैज हमें तो अपना नाम आईडी पासी ना ओके अपना हमें फेसे चीनी बाट अपना नेम आईडी कथाय पा जे जे धरे धरे डेके आना क्योंकि सम्भव ना नाम आईडी कथाय दें ये सब नाम ही भिडियो जिस समय देखते मार्किंग करते नाम आईडी पासी ना एकदम प्रथम ही हमें नाम आईडी मेन्शन कर दिन अथवा लास्ट प्रथम ही रखें लास्टे देर दरकार नहीं পাঁচটা কন্টেন্টে পাঁচটা ভিডিও করবেন করে জিনিসটাকে কম্পাইল করবেন আর ইউ ক্লিয়ার সাবমিট পাঁচ তারিখের মধ্যেই আপনারা সাবমিট হবেন কেউ যদি মনে করেন পাঁচ তারিখে আসতে পারবেন না কোনো ইমার্জেন্সি অন্য গ্রুপমেটরা আছে হয়তো কোনো কারণে তারাও আসতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে সরি নয় তারিখ বলেছিলাম আপনাদেরকে নাইনথ ফেব্রুয়ারি সেক্ষেত্রে সাত বা আট তারিখের মধ্যে পেন ড্রাইভে করে নিয়ে আসবেন আমার কাছে দিয়ে দেবেন বা কোনো কারণে হয়তো দিতেই পারলেন না আমার কাছে ওই দিনই আপনার সাবমিশন আমি আপনাকে ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে দিব ড্রাইভে আপলোড করে দেবেন এখন আমি যেটা আপনাদেরকে বলিস ড্রাইভে আমি আপাতত দিচ্ছি না আমি সবাইকে পেন ড্রাইভেই বলছি নিয়ে আসার জন্য আমি নিয়ে নিব বা আমি ক্লাসেও ল্যাপটপে নিয়ে নিতে পারি ল্যাপটপ নিয়ে আসলে আপনারা এখানে আমার কাছে দিয়ে যাবেন বাট কোনোভাবেই নাইন্থ ক্রস করেন না যে আপনি আসতে পারতেছেন না মিস আমি ড্রাইভে পাঠাই দিই ঠিক আছে আপনি ড্রাইভে আমাকে পাঠাই দেন আমি আপনাকে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ড্রাইভে ওখানে আপনি এটা আপলোড করে দেবেন একজন আমি তো চারজনের কাছ থেকে নিব না কারণ নাম আইডি তো ওই গ্রুপে সবারই আছে তাই না চারজন করে দিতে গেলে তো আপনারা কতগুলো স্টুডেন্ট এতগুলো মানুষের তো ভিডিও আমি নিচ্ছি না যে কোনো একজন আমাকে সাবমিট করলেই হবে বা যে আসবেন না আপনি পাসবেন না সমস্যা নেই আরেকজনকে দিয়ে দিয়েন সে আমাকে ভিডিওটা সাবমিট করে দেবে আর ইউ ক্লিয়ার ভিডিও প্রেজেন্টেশন নিয়ে কোনো কথা আছে আমি যতই আপনাদেরকে লিখে পোর্টালে দেই না কেন আপনারা আসলে অনেক কিছু নিয়েই কেন যেন প্রবলেম নিয়ে বারবার আসতে থাকেন সো যার জন্য রেকর্ড করে দিয়ে দিচ্ছি যদি স্টিল কোনো কথা মানে কোয়েশ্চেন থাকে ইউ ক্যান ডু আস্ক মি ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন রিগার্ডিং দিস নো রাইট ওকে ইফ ইউ হ্যাভ নো কোয়েশ্চেন দেন আই এম স্টার্টিং ইউর চ্যাপ্টার ইন আওয়ার লাস্ট ক্লাস উই স্টার্ট এড চ্যাপ্টার ফাইভ with his business ethics management then major responsibility of business towards different sector of the society business perspective is uh, employee perspective by act as owner je je society te je je responsibility gulo thake last class e employee niye porechhilam je ekta organization kokhonoi ashole success hote pare na otherwise he or she can focus on his employee jodi employee perspective e focus na hoy othoba এমপ্লয়িও যদি অর্গানাইজেশনকে নিজের মতো করে কাজ করতে না পারে তাহলে কিন্তু তার পক্ষে তার হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়াটা পসিবল না সো ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান হ্যাভ টু বি কোঅপারেট একটা অর্গানাইজেশন ইটস আ টিম ওয়ার্ক ইটস আ টিম ওয়ার্ক সো এভরি ওয়ান হ্যাভ টু পারফর্ম হিয়ার ওকে লাস্ট ক্লাসে এমপ্লয়ি পার্সপেকটিভটা পড়েছিলাম সেকেন্ড ক্লাসে হচ্ছে ওনার্স থেকে পড়ব ওকে ইন Owner's perspective, business is accountable towards owners as well as managing business profitability, ensuring fair, regular return on capital employed, consulting financial position of business, granting capital opportunity to enable the owners to withstand any business contagious. Acta organization definitely responsible to their employees that journal. তার এমপ্লয়িদেরকে কি কি ফ্যাসিলিটিস দেওয়া প্রয়োজন বা ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন যে না একটা অর্গানাইজেশনে লাইক আমি যদি এক্সাম্পল দিই যে আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন এই যে লোকেশন ইউনিভার্সিটির কথাই যদি আমি বলি ইউনিভার্সিটির লোকেশনটা কোথায় ছিল আগে বাড্ডা তখন যখন ছিল তখন কি হচ্ছে স্টুডেন্ট সেক্টরটা কিন্তু ফিক্সড ছিল 
যে শুধুমাত্র উত্তরা থেকে একটা জোন আসবে এক পাশে হচ্ছে রামপুরা থেকে একটা জোন আসবে এই পাশে স্টুডেন্টরা কিন্তু এতটা ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছিল না দেন ইউনিভার্সিটি চিন্তা করলো যে আমরা একটা মিড লোকেশনে নিয়ে যাই তাহলে আমরা অনেকগুলো জোন কভার করতে পারবো দেন ইউনিভার্সিটি বনানি এটা চুজ করে এখন কি হলো এ পাশে মহাখালী মোহাম্মদপুর উত্তরা রামপুরা বাড্ডা অনেকগুলো জোনকে কিন্তু একটা লোকেশন কভার করতে পারে সো একটা অর্গানাইজেশন যেখানে হচ্ছে এডুকেশন ইনস্টিটিউট হোক বা কমার্শিয়াল প্লেস হোক ইটস হ্যাভ টু বি ইন আ মিড পজিশন মিড পজিশনে যখন থাকে তখন লোকেশনটা কভার করে অ্যান্ড যেটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে ইচ অ্যান্ড কমিউনিটিগুলোকে কানেক্ট করাটা খুব ইজিয়ার হয় নাও উই আর মুভিং টু সেক্টর কনজিউমার রেসপন্সিবিলিটি অফ বিজনেস টুয়ার্ডস কনজিউমার এক্সটেন্ড টু প্রোডাক্ট quality goods should be produced and supplied distribution system should make goods easily available to avoid artificial segregation and after sale service should be promote buying capacity and consumer preferences should be taken into consideration while deciding the manufacturing policies the care must be exercised in supplying the goods of quality which has no adverse effect on the health of consumer কিছু প্রোডাক্ট আছে দেখবেন চকলেট তারপর বাইরের কিছু প্রোডাক্টে দেখবেন নোটিস করেছেন কি না জানি না সেটা হচ্ছে পিছনে দেখবেন গ্রিন থাকে একটা সাইন মানে একটা স্কোয়ার বক্সের মধ্যে গ্রিন একটা সাইন থাকে কিছু জায়গায় রেড একটা সাইন থাকে ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ দিস সাইন গ্রিন অ্যান্ড রেড ইয়েস হালাল হারাম জাস্ট একটা স্কোয়ার বক্স একটা স্কোয়ার বক্স ছোট্ট করে থাকে একদম পিছনেই দেখবেন যে কোনো চকলেটের ইয়ের মধ্যে বাইরের চকলেটগুলোতে স্পেশালি একদম ছোট করে দেখবেন পিছনে একটা ছোট্ট সাইন স্কোয়ার বক্সের মধ্যে গ্রিন থাকে একটা বিন্দু আর অনেকটা থাকে রেড এটা দুটাই মিনিং করে বেসিক্যালি ভেজিটেবল কথাটার মানে কি হালাল যে নর্মালি ভেজিটেবল আমাদের জন্য হালাল হালাল সরি আর রেড হচ্ছে না রেড হচ্ছে হেড রেড হচ্ছে হারাম ও যেটা হচ্ছে হেলথ ইয়ের জন্য না মানে বেসিক্যালি ওটা মেইনলি হচ্ছে আপনি যেটা বলছেন ভেজিটেবল ইটস নট দ্যাট এটা হচ্ছে রেড মানে হচ্ছে এখানে পর্ক ইউজ করা বা এমন কিছু যেটা অ্যাকচুয়ালি হারামের সাথে যায় না মানে হালালের সাথে যায় না ইটস ডিরেকশানটা ডিফারেন্ট সো আমাদেরকে এই জন্য বলে যেটা গ্রিন ওটা খাওয়ার জন্য ওটা ওটাতেও কিন্তু মিট আছে নাই যে তা কিন্তু না কিন্তু ওটা হচ্ছে হালাল যেটা আমরা নিতে পারব সো রেড অ্যান্ড গ্রিনের ডিফারেন্সটা আপনি দেখেন অনলাইনে রেড মানে হচ্ছে যেটা অ্যাজ আ মুসলিম ইউ ক্যান টেক ইট আর গ্রিনটা হচ্ছে আপনি এটা নিতে পারবেন সো ওটা বেসিক্যালি আপনার ওই যে আপনি যেটা বললেন ভেজিটেবল হ্যাঁ গ্রিনটা ভেজিটেবলকেও শো করে বাট মেইনলি ফোকাস করে হচ্ছে হালাল হারামে মেইনলি ফোকাসটা ওখানে না মেইনলি তো আমি সাইনটাই দেখছি মেইনলি ওইটা গ্লোবাল হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি গোলাল আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ওটা একটু দেখতে হবে ইউনিভার্সালি ওটা হওয়ার কথা কিনা আমি জানি না আর হলেও হতে পারে হলেও হতে পারে আমি আমি যেহেতু জানি না এই জন্য আমি কথা বলতেছি না ওইটা দ্যাট হতে পারে যেহেতু আপনি দেখছেন না জেনে তো আর কিছু বলতেছেন না হতেই পারে বাট ইউনিভার্সালি যেটা আমরা এখন পর্যন্ত দেখি সেটা হচ্ছে এই সাইনটা এই কালারটা একটা রেড একটা হচ্ছে গ্রিন যেটা অনেকেই বাংলাদেশি চকলেটগুলোর মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না যেহেতু মুসলিম কান্ট্রি থেকে ইয়ে হয় তো সে এটা খুব একটা দেখে না বাইরের চকলেটগুলোতে ম্যান্ডেটরি থাকে এটা থাকেই সো বাইরে গেলেই দেখবেন চকলেটটা কেনার আগে অনেক ডিফারেন্সিয়েশন দেখি বা অনেক ইয়েটা দেখে তারপরে আমরা কিনি পার্সোনালি চকলেটগুলো সো এটা গেল একটা সেক্টর পাশাপাশি দেখবেন অনেক সময় আমরা যখন কসমেটিক্স কিনি কসমেটিক স্কিনের জন্য কেনার সময় দেখবেন বলে দেয় কোনটা কোন স্কিনের জন্য কিছু আছে ইয়েলো টোনের জন্য কিছু পিঙ্ক টোন মানে কোন স্কিনের জন্য বা আমাদের যেমন কি আমাদের বাংলাদেশের যে কান্ট্রিটা আমাদের কিন্তু দেশ কিন্তু খুব ড্রাই কান্ট্রি না আমাদের স্কিনটা বেশিরভাগ মানুষেরই দেখবেন স্কিন খুব অয়েলি বা আমাদের ওয়েদার যেরকম আমাদের সাথে যদি আমি ইউরোপের ওয়েদার মিলাই তাহলে কিন্তু মিলবে না ওদের সাথে কিন্তু আমাদের ওয়েদার মিলবে না আমাদের ওয়েদার হচ্ছে একটু অয়েলি সামার আমরা যেহেতু সামার কান্ট্রিতে সো কিছুটা অয়েলি 
আবার যে এক্সেস অয়েল যেটা সেটাও কিন্তু আমাদের না কিছুটা মিড অয়েল বলা যায় আর কি সো আমাদের একটা কসমেটিক্সের সাথে আরেকটা কান্ট্রির উইন্টার বা কোনো সামার হট কান্ট্রির কসমেটিক্সের সাথে কিন্তু মিলবে না সো আমাদের জন্য এক একটা কান্ট্রির প্রোডাক্টগুলো এক এক রকম হবে সো ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো যদি আমাদের সাথে না মিলে তাহলে কিন্তু সেই প্রোডাক্টটা আমি ইউজ করতে পারবো না বাট আমাদের দেশেও দেখবেন অনেকের একটু স্পেশাল কেস থাকে যেমন অনেকের দেখবেন অ্যালার্জিক প্রবলেম থাকে অনেকেরই যেমন অ্যালার্জির কথা বলতে গিয়ে মনে পড়লো নর্থ সাউথে যখন আমরা পড়তাম আমাদের একটা ফ্রেন্ড ছিল ওর হচ্ছে চিংড়ি মাছে অ্যালার্জি ছিল অ্যান্ড চিংড়ি মাছে অ্যালার্জি মানে হচ্ছে ওর ভয়াবহ লেভেলের অ্যালার্জি ছিল সো একদিন যেটা হয়েছিল যে আমাদের এক ফ্রেন্ড হচ্ছে চিংড়ি পোলাও রান্না করে নিয়ে আসছে অনেকটুকু আন্টি রান্নাও খুব মজা আমরা সবাই তো চামচ টামচ দিয়ে খেয়েটে মোটামুটি সাবার তো আমাদের ওই ফ্রেন্ড যখন আসছে তখন খালি পোলাওটা দেখা যাচ্ছিল চিংড়ি মাছের চ নাই মানে চিংড়ির চ নাই তো ও হচ্ছে ও কিন্তু জানে না যেটা চিংড়ি পোলা ও ভাবছে সাদা পোলাওই মনে হয় কারণ ওটার সাথে আবার ডিমও ছিল তো ও ভাবছে যে মনে হয় ডিমেরই কিছু একটা তো ও খাইছে ওটা ও কিন্তু চিংড়ি দেখে নাই নট অনলি দ্যাট ওখানে পোলাওটাতে কিন্তু চিংড়ি মাছ ছিল না আমরা যেহেতু খেয়ে ফেলছি সবাই ও খাওয়ার ও মনে হয় বেশি ওরা চার থেকে পাঁচ চামচ খাইছে ছোটো ছোটো চার চামচে ও খাওয়ার হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় ইউনিভার্সিটির মধ্যে ও সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় সেন্সলেস হয়ে কেন পড়লো আমরা তো আর বুঝতেছিলাম না যে ওর এই প্রবলেম তারপরে ওর প্যারেন্টসকে কল করলো ওর প্যারেন্টসের প্রথম কোয়েশ্চেনই ছিল ও কি খাইছে মানে ওনাদের প্রথম কোয়েশ্চেনই ছিল ও কি খাইছে তো আমরা পরে বললাম ও কি খাইছে আমরা তো জানি না ও তো ক্লাস থেকে আসছে আমরা কীভাবে বলবো ও কি খাইছে তবে আমরা এটা খাইছিলাম তো আমাদের সাথে একটু খাইছে তো পরে বলতেছে তোমাদের সাথে কি খাইছে আমি আমরা আমরা মেনশন করতেছিলাম না চিংড়ি পোলা আমরা হচ্ছে পোলাও খাইছে নর্মালি কি হ্যাঁ পোলাও খাইছে তো আন্টি পরে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছিল যে পোলাও থেকে আর কিছু ছিল মা পরে আমি পোলাও বলে ও আন্টি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে তোমরা পোলাও কী দিয়ে খাইছো তো তখন আমরা বলছি আমরা পোলাও ডিম দিয়ে খাইছি আর চিংড়ি মাছ দিয়ে খাইছি তখন আন্টি বলল যে ওর অ্যাকচুয়ালি অ্যালার্জির লেভেলটা এই রকমের অ্যান্ড পরে আমরা দেখলাম ওর হচ্ছে পুরো শরীরে লাল লাল বড় বড় ফোসকার মতো পড়ে গেছে ইনস্ট্যান্ট জাস্ট মনে হয় উইদ ইন থ্রি ফোর আওয়ারের মধ্যে ও যখন বেরোবে তখন দেখলাম পুরো ফোসকার মতো পড়ে গেছে অ্যান্ড ও হচ্ছে ওর হাফ শ্বাসকষ্ট উঠে যায় একটা সাডেন টাইম পরে আর কি এই এর জন্য এই জন্য ও সেন্সলেস হয়ে যায় তো ওর মা পরে আসলো আন্টি ওকে পরে বাসায় নিয়ে গেছিল ওইভাবেই বাসায় নিয়ে গেছে ডাক্তার ডাক্তারও মনে হয় দেখাইছে পরেও বললো যে ওর হচ্ছে চিংড়ি মাছের সিভিয়ার লেভেলের অ্যালার্জিক প্রবলেম এই টাইপের মানুষের কিন্তু দেখবেন অ্যালার্জির প্রবলেম কিন্তু অনেকেরই আছে কিন্তু সেটা খুব মাইল্ড এত এক্সট্রিম কিন্তু না কিন্তু ওর হচ্ছে চিংড়ি মাছের সিভিয়ার লেভেলে অ্যালার্জি প্রবলেম আদারওয়াইজ বুঝেন চার পাঁচ চামচ খাওয়ার পরে কেউ সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় কেউ কিন্তু সেন্সলেস হয়ে পড়ে না অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে ওর যে এরকম আমি হাতে টাতে দেখছি সো এরকম আমি আমার লাইফে এই পর্যন্ত কারো দেখি না ফোসকা পরে 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 গেছে মনে হচ্ছে যেন মানে কেমন যেন অদ্ভুত এটাও ঠিক হইতে প্রায় ওয়ান উইকের মতো টাইম লাগছে সো এই যে এক একটা মানুষের জিনিসগুলো কিন্তু এক এক রকম এখন এটা হয়তো আমরা ফ্রেন্ডরা খাবার খেছি এখন কোনো একটা কসমেটিক্সই ওর কথাই যদি বলি আমারই ফ্রেন্ড যদি কোনো কসমেটিক ইউজ করে যেটা তার অ্যালার্জিক রিয়াকশান হবে তার রিয়াকশানটা কেমন হবে বলেন ডেঞ্জারাস ডেফিনেটলি বা আপনি কোনো একটা হেয়ার কিছু একটা ইউজ করলেন চুলের কোনো একটা জেল ইউজ করলেন বা যেটার ইনগ্রিডিয়েন্টস সম্পর্কে আপনি জানেনই না বা আপনার কোনো আইডিয়াই নেই একটা সাডেন টাইম পরে দেখলেন আপনার লাগানোর পরে একটু পরে দেখলেন মাথার চুল নাই তখন আপনার কেমন লাগবে মাথার চুল ছেলেরা তো চুল নিয়ে ফ্যাসিনেটেড রাইট সো চুল নাই মাথা তখন কেমন লাগবে সামনের দিকে একটাও নাই তখন কেমন লাগবে আপনার সো রাগ হয়ে তো লাভ নাই সো এটা তো রাগ হয়ে তো তখন লাভ নেই জিনিসটা হচ্ছে ইনগ্রেডিয়েন্টস কেউ যদি না থাকে বা কোন স্কিনের জন্য কোনটা ভ্যালুয়েবল সেটা যদি না মেনশন করা থাকে ইউ ডোন নো উইচ ওয়ান ইউ শুড হ্যাভ টু প্রায় পারচেস যে আপনার ড্রাই স্কিন আপনি অয়েলি স্কিনের একটা নিয়ে চলে আসছেন আপনার স্কিন এমনি ড্রাই হয়ে যাবে তখন আরও ড্রাই বা আপনার অয়েলি স্কিন আপনি ড্রাই স্কিনের একটা কসমেটিক্স নিয়ে আসছেন ড্রাই স্কিনের কসমেটিক্স কি অয়েলি হয় সো আপনার স্কিন তো এমনি অয়েলি তখন হয়ে যাবে আরও অয়েলি সো কোনো বেনিফিটস কি আপনি পাবেন কোনো বেনিফিটস মানে উল্টা রিয়াকশান হয়ে যাবে সো ডেফিনেটলি যখন লেভেলিংটা করা হয় দে হ্যাভ টু মেনশন যে এখানে কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস ইউজ করা হয়েছে কি কি প্রোডাক্ট ইউজ করা হয়েছে বাট কোন স্কিনের জন্য এটা
or otherwise the consumer should be provided full information about the products including their adverse effect, risks and care to be taken while using the product. Advertisement er modhe khub darun ekta example matha eshe seta hocche last class e mone boltechilam bikash niye apnader ke je bikash jokhon bangladesh e ashe tokhon oder advertisement gulo kemon chilo mone ache apnader kemon chilo bikash er ekdom prothom diker advertisement gulo exactly garments lokder ke target kore advertisement korto je ekhon ami ghore boshei taka pathay dei erokom kichu ekta iye chilo ba garments er ekbe taka pathay boltese babjan ekhon ar amar mai shir jonno wait korte mahajoner jonno opekkha korte hoy na ekhon ami emni taka pathay dei mone ache ba cng wala chilo jini bangladesh bank er shone darai dela ekta advertisement chilo je ekhon murti bashe taka chole jay ekhon ar bank er jonno opekkha korte hoy na বেসিক্যালি বিকাশের টার্গেট কাস্টমার ছিল হচ্ছে এই জোনটা যারা হচ্ছে গার্মেন্টস সিএনজি ড্রাইভার বা রিক্সা চালায় এই জোনটা যারা অ্যাকচুয়ালি ব্যাংক খুব একটা লিটারেট না বাট তাদেরও তো ডেফিনেটলি ফিনান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশান হয় সো বেসিক্যালি বিকাশ আসছিল এই জোনটাকে টার্গেট করে যে এই জোনটা আসলে অনেকেই দেখা যায় যেহেতু পড়াশোনা জানে না ব্যাংকিং কাজগুলো বুঝে না এই জন্য এরা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে যায় না এরা মানুষের হাতে পায়ে ধরে টাকা পাঠায় অনেক সময় টাকা পায় অনেক সময় টাকা পায় না বা কাউকে এক হাজার টাকা দিছে সে হয়তো ওখান থেকে দুশো টাকা মেরে রেখে দেয় সো এরা তো এমনিতেই গরিব এরা আরও আসলে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে সো বিকাশের থিমটাই ছিল অ্যাকচুয়ালি এই জোনকে ইমার ইনস্ট্যান্ট সাপোর্ট দেওয়া সেম কনসেপ্টটা নিয়ে কিন্তু রকেট আসছিল কিন্তু রকেটের টার্গেট কাস্টমার ফিক্স ছিল না রকেট কিন্তু ওদেরকে ফিক্স করে মার্কেটিংটা করে নেই রকেট যেটা করছিল সেটা হচ্ছে ইন জেনারেল করছিল যার জন্য কিন্তু এত মার্কেট পায় নেয় অ্যান্ড রকেট কিন্তু বিজনেস করতে পারে নাই বাট বিকাশের অ্যাকচুয়ালি থিমটা ভালো ছিল টার্গেট মার্কেটটা ভালো ছিল ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করছিল ওই প্রেসপেকটিভে যে এই জোনটা আমার টার্গেট এই জোনের উপর আমি বিজনেস করব অথচ এখন দেখেন যার নগদ নাই অনেকেই দেখবেন নগদ নাই রকেট নেই কিন্তু একটা বিকাশ কিন্তু ঠিকই আছে বিকাশ এখন কিন্তু ঠিকই আছে সো ওরা যে মার্কেটিংটা করছে মার্কেটিংটা খুব স্ট্রং একটা মার্কেটিং করছে শুধু যে বাংলাদেশে তা না ওরা কিন্তু বাহির থেকেও টাকা পাঠায় অ্যান্ড খুব ইনস্ট্যান্টলি হ্যাঁ বাইরে থেকে পাঠায় বাইরে থেকে বিকাশ হ্যাঁ বাংলাদেশ থেকেই পাঠানো হয় ওখানে হ্যাঁ এজেন্ট থাকে এক্স্যাক্টলি এটা সব কান্ট্রিতে না স্পেসিফিক দু একটা কান্ট্রি সব জায়গাতে না 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 বিকাশ লেনদেন করতে পারবে বাংলাদেশে কিন্তু বাহিরে স্পেসিফিক কিছু কান্ট্রিতে ওদের এজেন্ট আছে বাইরে স্পেসিফিক কিছু কান্ট্রিতে ওদের এজেন্ট আছে আজকে মনে হয় দুই তিন বছর ধরে স্পেসিফিক কিছু কান্ট্রিতে ওদের এজেন্ট আছে সব কান্ট্রিতে নাই ওই এজেন্ট থ্রোতে হচ্ছে ওরা ওখান থেকে টাকা পাঠাতে পারে বেসিক্যালি কিছুটা বলতে পারো হুন্ডি সিস্টেম আর কি ওরা ওখানকে টাকা দেয় ওরা এখান থেকে আবার টাকাটা পাঠায় দেয় সো কিছুটা অনেকটা হুন্ডি সিস্টেম বাট হ্যাঁ হুন্ডি বলা যায় এটাকে বাট তোমার জিনিসটা হচ্ছে কি যে বন্ধ করে দিচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ সেটাই বললাম আর কি আবার ব্যাংকে দেখা যায় অনেকে ট্রানজাকশানটাও বুঝে না যাব আনব ইয়ে করব সময় লাগবে বেশি এখানে তো দোকানে গেলেই টাকা দিয়ে দিচ্ছে আমাকে হ্যাঁ কিন্তু আমি এটা জানি না এটা স্টপ করেছি কিনা আমি জানি না যেহেতু জানি না এই জন্য এটা বলতে পারতেছি না তবে যেটা জানি সেটা হচ্ছে যে এটা মিডল ইস্টের অনেক কান্ট্রিতে ছিল এখনও থাকতে পারে পুরোপুরি যে বন্ধ হয়েছে এমনটা বলা যাবে না এখনও আছে কিছু হ্যাঁ এখনও হয়তো কিছু আছে তবে আমি বাইরের কথা বাদ দিই বাংলাদেশের কথাই যদি বলি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে ওরা যে টার্গেট কাস্টমার নিয়ে নামছিল বা ওরা যে বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটা ফলো করছিল সেটা কিন্তু খুব স্ট্রং ইভেন বাংলাদেশের সব থেকে মার্কেট পাওয়া একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে এসিআই অ্যারোসল 
এসিআই অ্যারোসল হচ্ছে সাউথ এশিয়াতে সবথেকে সোলেবল প্রোডাক্ট সবথেকে বিক্রয় বেশি হয়েছে এই প্রোডাক্টটা সাউথ এশিয়াতে শুধু যে বাংলাদেশে তা না সাউথ এশিয়ার মধ্যে সব থেকে মানে এই সেক্টরে আর কি মশার কয়েল স্প্রে এই জোনে সব থেকে বেশি হওয়া প্রোডাক্ট হচ্ছে এসিআই অ্যারোসল উইচ ইজ আনবিলিভেবল সো এটার রিজনটাও তাই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা যে বুঝেন আপনি পুরো সাউথ এশিয়া থেকে সব থেকে বেশি এই প্রোডাক্ট জোনে প্রোডাক্ট জোন বলতে কি বোঝাচ্ছি আমি যে মশার কয়েল অ্যারোসল বা হচ্ছে মশার ইয়ে যেগুলো আছে মানে মশার যাবতীয় যত যে আইটেম আছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি সেল হওয়া প্রোডাক্ট হচ্ছে এসিআই অ্যারোসল সো আরও অনেক অ্যারোসল কিন্তু এখন আছে বাট স্টিল এখন পর্যন্ত এটা মার্কেট লিডার হয়ে দাঁড়ায় আছে রিজনটা কি ডেফিনেটলি ওদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা অনেকেই আসতেছে বাট ওদের মতো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু এখনও কেউ ফলো করতে পারে নাই এটা গেল একটা আরও একটা এক্সাম্পল যদি বই সেটা হচ্ছে যে আপনারা প্রথম দিকে যখন প্যাম্পার্স আসছিল একদম প্রথম দিকে যখন প্যাম্পার্স আসছিল এটার নাম কিন্তু মেইনলি প্রোডাক্টটার নাম কিন্তু ডায়াপার বাট ওরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা এমনভাবে করছিল মনে হচ্ছিল প্রোডাক্টের নামই প্যাম্পার্স সো দেখেন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা মানুষ আসলে প্রোডাক্টের নামই ভুলে জানত না তখন মানুষকে তারা এমনভাবে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা করছিল যে প্যাম্পার্সই হচ্ছে প্রোডাক্ট বাট প্রোডাক্টের নাম কিন্তু প্যাম্পার্স না প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে ডায়াপার এখনও দেখবেন অনেকেই বলে প্যাম্পার্স লাগবে প্যাম্পার্স লাগবে বাচ্চাদের বাট প্রোডাক্টের নাম কিন্তু প্যাম্পার্স না প্যাম্পার্স হচ্ছে একটা কোম্পানি সো ওরা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা এমনভাবে করছিল যেন দেখে মনে হয় এটাই একটা প্রোডাক্টের নাম সো দোকানে গিয়েও মানুষ সাবকনসিয়াসলি বলে কি প্যাম্পার্স দেন এখনও বলে আমি সেটাই বললাম আপনাদেরকে যে এখনও বলে যে প্যাম্পার্স দেন সো মানুষ কিন্তু বলে না ডায়াপার দেন তো প্যাম্পার্স বলা মানে কি স্পেসিফিক একটা কোম্পানির প্রোডাক্টই আপনি আমাকে দেন তাই না সো দেখেন এই যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিগুলো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির উপরেও কিন্তু অনেক সময় প্রোডাক্টের ইয়েটা অনেক ভ্যারি করে আগে একটা সময় ছিল মানুষ স্পেসিফিক মানে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা এত বেশি পপুলার ছিল না ইভেন জিপির কথা যদি আমরা বলি জিপির গ্রামীণ ফোন এত কল রেট এত ইয়ে শুধুমাত্র তারা কেন টিকে আছে বলেন দুইটা জিনিস এক হচ্ছে নেটওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে মার্কেটিং দুইটা জিনিস আপনার নেটওয়ার্ক ভালো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ভালো না তাহলে কিন্তু টিকতো না অথবা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ভালো নেটওয়ার্ক ভালো না তাও কিন্তু টিকতো না বাট হ্যাঁ আমি সেটাই বললাম বাংলা লিঙ্কের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো ছিল যে কালারফুল কালারফুল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ছিল সেই পরিমাণ কিন্তু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সার্ভিস ভালো ছিল না সো আলটিমেটলি যেটা হয়েছে ওরা কিন্তু একটা সার্ডেন টাইম পরে ফল করতেছে সিটি সেলও কিন্তু সেম থিংটা ফেস করছে বাট গ্রামীণ ফোন ওরা যখন মার্কেটিং করে অ্যাট দ্য সেম টাইম ওরা ওদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি যেটা মেনটেন করতেছে সো আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে অন্য যে কোনো অপারেটর থেকেও গ্রামীণের এত কল রেট কাটে ওরা দুই টাকার উপরে কেটে ফেলে এখন কথা বলতে গেলে দুই টাকা আড়াই টাকা মিনিট কাটে কিন্তু এখন সো তারপরও দেখবেন আপনি গ্রামীণের একটা সিম এমন কোনো বাসা নাই যে বাসায় একটা গ্রামীণ সিম পাওয়া যাবে না বাসায় যদি চারজন পাঁচজন মেম্বার হয় একজনের গ্রামীণ নাই এটা পাওয়া যাবে না বলেন হ্যাঁ অ্যাক্টিভ এক্স্যাক্টলি বারো কোটি সিম শুধু অ্যাক্টিভ মানে গড়ে এক এক ফ্যামিলিতে দুইজন তাই না সেটাই তো বললাম ফি মোর দ্যান অ্যাকচুয়ালি ওরা সেভেন সিক্সটি পারসেন্ট মোটামুটি মার্কেট ধরে ফেলছে হ্যাঁ সিম বিক্রিসে অফ করেছে কিন্তু এখন তো মনে হয় আসে আবার এখন দিচ্ছে না মাঝখানে সপ্তাহখানে না জানি মাসখানে বন্ধ ছিল গ্রামীণ সিম সেল করা এটা গভর্নমেন্ট থেকে দিচ্ছিল ব্যাংক করছিল আচ্ছা এই গেল হচ্ছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড হ্যাঁ গ্রামীণ ফোনের সার্ভিসটা অনেক ভালো লাস্ট ইভেন গ্রামীণ ফোনের কাস্টমার কেয়ারও কিন্তু অনেক আপনি যদি যান গ্রামীণ ফোনের কাস্টমার কেয়ারও কিন্তু অনেক
সবার একটা স্বপ্ন থাকে যে আমি গ্রামীণ একদিন জব করব আর গ্রামীণ কেউ যদি এক বছর জব করে বাইরে চলে যায় তার সিভিটা অনেক স্ট্রং সো ওটাই তো বললাম এটার রিজনটা কি বলেন ওই যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আর হচ্ছে ওদের সার্ভিস দুইটা মিলেই তো হইছে তাই না এত বড় মানে এমনিতে মানে সবতে ওই জায়গায় সবাই अप्लाई করে পুরো ট্যালেন্টেড এক্স্যাক্টলি আচ্ছা টুডেস লাস্ট টপিক ইজ गवर्नमेंट আ ফিউ লেজিসলেটিভস আর ফর্মড ফ্রম টাইম টু টাইম বাই দা गवर्नमेंट ফর প্রপার রেগুলেশন এন্ড কন্ট্রোল অফ বিজনেস বিজনেসম্যান শুড কমপ্লাই with all legal requirements execute government contracts pay taxes honesty in time make service to execute available for government such as measure and send proposals to enact new laws for the business government er ashole role ki thake business er jonno ba as a society er jonno bolen to ekta government ki ki role play kore business sector e ba tar society te লা প্রভাইড করা এক্স্যাক্টলি সেফটি আছে তারপরে বলেন ট্যাক্স দিয়ে गवर्नमेंटের কি কাজ বলেন মানে गवर्नमेंट কি সুবিধা দেয় মানে गवर्नमेंट ট্যাক্স নিয়ে কি করা উচিত डेफिनेटলি সেটাকে আমাদের ডেভেলপমেন্টের কাজে ইউজ করা উচিত বা ওই সেক্টরে যেই সেক্টর থেকে ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে ওই সেক্টরটাকে আরো ডেভেলপ করা উচিত রাইট গভর্নমেন্ট তো ডেফিনেটলি আপনার ইনকামের উপর ট্যাক্স নিচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশনের উপর ট্যাক্স নিচ্ছে তাই না সো এই ট্যাক্সটাকে বা এই রেভিনিউটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করা ফর আওয়ার বেটারমেন্ট এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি ফর আ সোসাইটি বা ফর আ কান্ট্রি আর বিজনেসের ক্ষেত্রে যদি বলেন বিজনেসটাকে ডেভেলপ করা সো অ্যাডভার্টাইজমেন্টস কি এখানে আ ফিউ ট্যাক্সেস আর ইম্পোজড অন বিজনেস ফর কালেক্টিং রেভিনিউ businessman should pay various taxes in time and help government in collecting funds they should not resort to tax evasion rather declare their incomes honestly and correctly but series of raids conducted on business houses clearly shows that businessmen have failed to discharge their responsibility towards government businessmen that actually cash taki government ke properly tax dewa টাইম টু টাইম যেন গভর্নমেন্ট সেই টাকা দিয়ে আমাদের বেটারমেন্টের জন্য কাজ করতে পারে বাট ডিফারেন্ট সেক্টরে দেখবেন বিজনেসম্যানই অ্যাকচুয়ালি যেটা করে সেটা হচ্ছে প্রপারলি যেটুকু গভর্নমেন্টকে দেওয়া প্রয়োজন সেই পরিমাণ সার্ভিস বা সেই পরিমাণ ট্যাক্স দেয় না বা বিজনেসম্যানকে যদি বলা হয় এনভায়রনমেন্টকে মাথায় রেখে কাজ করা কজন বিজনেসম্যান এনভায়রনমেন্টকে মাথায় রেখে কাজ করে করে না সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে উই আর অ্যাকচুয়ালি সাফারিং বা একটা প্রোডাক্টেও কিন্তু দেখা যাবে মিনিমাম একটা খাবারের কথাই যদি বলি এক গাদা প্রেজারভেটিভ দিয়ে দিলেই তো একটা খাবার ম্যানুফ্যাকচার হয়ে গেল না এই ম্যানুফ্যাকচারিং প্রবলেমের জন্য কিন্তু প্রাণে প্রাণকে বছর খানেক আগে তিনটা কোম্পানি তিনটা দেশ থেকে ব্যান্ড করা হয়েছিল প্রাণ প্রাণ কিন্তু বাইরে ইম্পো এক্সপোর্ট করতেছে প্রোডাক্ট তো তিনটা কান্ট্রি তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইউএসএ প্রাণ হচ্ছে ওদের যে ইনগ্রিডিয়েন্টসটা লেখে যে লেভেলিংয়ে যে অ্যামাউন্টটা লেখে ওরা সেই পরিমাণ অ্যামাউন্ট দিচ্ছে না বা তার থেকে বেশি দিয়ে দিচ্ছে বা কম দিয়ে দিচ্ছে প্রেজারভেটিভ বেশি ইউজ করতেছে যার জন্য কিন্তু প্রাণকে ব্যান্ড করা হয়েছে যে তারা মনে করে এটা আনহেলদি সো তিনটা কান্ট্রি আর দুইটা কান্ট্রির নেম আমার মনে নাই এটা এখন ইয়ে হয়েছে কিনা যায় না এটা আরও তিন চার বছর দুই তিন বছর আগের কথা যে এটা হচ্ছে প্রাণকে হচ্ছে ফুলি ব্যান্ড করা হয়েছে ওই কান্ট্রিগুলো থেকে যে ওইখানে প্রাণ আর কোনো প্রোডাক্ট সেল করতে পারবে না প্রাণ কিন্তু ইন্ডিয়াতে ভালো বিজনেস করতেছে হ্যাঁ ওখানের কোয়ালিটি একই দে জিনিস কিন্তু ওখানের যে কোয়ালিটি আর আমাদের যে কোয়ালিটির মধ্যে অনেক তফাৎ অনেক তফাৎ মানে হচ্ছে আকাশ পাতাল তফাৎ একই প্রোডাক্টের মতোই কারণ আদারওয়াইজ ওখানে সেল হবে না তো বা গভর্নমেন্ট যদি ওটা ধরে মিলায় যদি দেখে যে মিলতেছে না তখন এটাকে ব্যান্ড করে দিবে সো ডেফিনেটলি ওখানে তো জিনিসগুলো মেনটেন করতে হয় সো যার জন্যই যেটা করে প্রাণ হচ্ছে আমাদের দেশে যাই করুক না কেন ওরা যখন বাইরে ইম্পোর্টের কথা চিন্তা করে তখন হচ্ছে ওরা প্রোডাক্টের কোয়ালিটিটা মেনটেন করার ট্রাই করে বিশেষ করে যে ব্যান্ড হওয়ার পর থেকে আমি দেখলাম আর কি আচ্ছা টুডে উই আর কনক্লুডিং দিস চ্যাপ্টার ফ্রম হিয়ার